that war is bigger than any one man or woman, whether a private, a general, or a president. And as difficult as it is to lose General McChrystal, I believe that it is the right decision for our national security. The conduct represented in the recently published article does not meet the standard that should be set by a commanding general. It undermines the civilian control of the military that is at the core of our democratic system. And it erodes the trust that's necessary for our team to work together to achieve our objectives in Afghanistan. General McChrystal has not been used as a commanding general. ظاہر ہے کہ ان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور جنرل ڈیوڈ پیٹریس کو افغانستان میں امریکی افواج کا سربراہ مقرر کیا جاتا ہے یہ وہ الفاظ تھے جو کہ امریکی صدر براک اوباما نے گزشتہ رات میکرسٹل کے ساتھ ملاقات کے بعد کہے اور یوں میکرسٹل کا دور ختم ہو گیا میکرسٹل نے ایک میکزین رولنگ سٹون کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے امریکی انتظامیہ کے جو اہم حکام تھے ان کے بارے میں تنزیہ زبان استعمال کی تھی جس کے نتیجے میں ان کو اپنی ظاہر ہے کہ اپنی پوسٹ اور اپنی جگہ سے ہاتھ دھونا پڑ گئے جنرل ڈیوڈ پیٹریس کسی کوئی اور آپشن نہیں تھی یہ کہا جا رہا ہے امریکی صدر کے پاس اور جنرل ڈیوڈ پیٹریس ہی وہی ایک تجربہ کار جنرل تھے جنہوں نے عراق میں بھی اتحادی افواج کی سربراہی کی تھی اور ان کو کافی تجربہ حاصل تھا لہٰذا انہیں اب افغانستان کے لیے مقرر کیا گیا ہے یاد رہے کہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس امریکی سینٹرل کمان کے بھی اس سربراہ ہیں ایک تجربہ کار جنرل کو وہاں پر بھیجا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج سے کچھ روز قبل جب جنرل ڈیوڈ پیٹریس سینٹ کی کمیٹی میں موجود تھے اور وہاں پر ان سے خصوصی طور پر افغانستان سے متعلق جب سینٹ کی کمیٹی نے تیز و تند سوالات کیے تو اس موقع پر جنرل ڈیوڈ پیٹریس اپنی اپنی جو حالت ہے اس کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور وہ گر پڑے بے ہوش ہو گئے بے ہوشی کی حالت کے بعد انہیں سہارا دے کر اٹھایا گیا اور اس کے بعد انہیں وہاں سے باہر لے جایا گیا جنرل ڈیوڈ پیٹریس سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے یہ ایک اہم چیلنج ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ دو ہزار گیارہ میں وہ افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاع شروع کرے گا کتنا اہم چیلنج ہے کتنا بڑا چیلنج ہوگا افغانستان میں امریکہ کے لیے اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد نے بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اختلاف افغانستان کی پالیسی پر انہیں کسی بھی صورت قبول نہیں لہٰذا میکرسٹل کو انہوں نے بھیج دیا جنرل ڈیوڈ پیٹریس کو وہ لے آئے اس نئی پیش رفت کو کیسے دیکھا آپ نے دیکھیے یہ جو جنرل میکرسٹل تھے انہوں نے انتہائی متنازع بیان ایشو کر دیا جو ایک سرونگ جنرل کو بالکل زہب نہیں دیتا انہوں نے وائس پریس کے خلاف بات کی کہ وہ جو بارڈن کون ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل جیم جون جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے کہ وہ تو ایک مسکرہ ہے ان کو ایک کلاؤن قرار دیا اور ہال برک کے بارے میں کہا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور اسی طرح انہوں نے اپنے جو باقی پالیسی میکر ہیں واشنگٹن میں ان پر بھی تنقید کی اور اوباما کی پالیسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تو اس کے بعد صدر اوباما کے پاس دو رستے تھے یا تو وہ مسئلات اختیار کرتے کہ چونکہ اس وقت وہاں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے دوران ایک کمانڈر کو اس طرح تبدیل کرنا شاید اچھا نہ ہو کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں رہے گی اور وہ کنٹینیوٹی اپسٹ ہو جائے گی تو وہ مسئلات سے کام لیتے اگر وہ ایسا کرتے تو وہ تاریخ میں ایک کمزور صدر کے نام سے یاد کی جاتے کہ ان میں مشکل وقت میں مضبوط فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں ہے دوسرا رستہ ان کے پاس یہی تھا جو انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے ان کو فائر کر دیا برطرف کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ مشکل وقت میں فیصلے کر سکتے ہیں جو اگر کے ان پاپولر ہوں اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ان کو یہ احساس تھا کہ اس فیصلے پر تنخید ہوگی کیونکہ ریپبلکن پارٹی والے یہ کہیں گے کہ جنگ کے دوران انہوں نے ایک کمانڈر کو تبدیل کر دیا اب اگر جنگ میں پسپائی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر اوباما نے غلط پالیسی نہیں 
تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اس سے زیادہ تجربہ کار جن کا افغانستان کی جنگ سے بھی قریبی واسطہ ہے جن پیٹریز کو مقرر کر دیا تاکہ اس تنقید سے وہ بچ سکیں تو یہ ان کا بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا سمارٹ مو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہی کیا جو ٹرو مین صدر ٹرو مین نے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جنرل میں کارتر کے بارے میں کیا تھا کہ میں کارتر نے ایسے بہرات دیے اور اس کے بعد جنرل ٹرو مین کو ان کو برطرف کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے ان کا امیج بڑھ گیا پبلک کا اوپینین پول میں ان کا امیج امپرو ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر اوباما نے ان میں انتہائی صحیح فیصلہ کیا ہے صحیح سنت میں فیصلہ کیا ہے اور جو کوئی بھی ان کی پوزیشن میں ہوتا تو شاید ان کے لیے یہی فیصلہ کرنا ہوتا اچھا شاہ صاحب کچھ تذیعہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ میک کرسٹل نے یہ بیان جو ہے وہ قصدن دیا ہے کیونکہ شاید ان کو یہ لگ رہا تھا کہ دور دور تک کوئی روشنی ان کو افغانستان کے اندر نہیں دکھائی دے رہی تھی تو کیا آپ اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح سے الفاظ استعمال کیے گئے کیسے ایک جنرل یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے اور دوسری یہ بھی کہ یہ پیٹریس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا افغانستان کے اندر دیکھئے وہ بات شاید کسی حد تک صحیح ہو لیکن اگر ان کو دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اپنے جو پالیسی میکرز ہیں اور جو سیبل ایڈمنسٹریشن ہیں ان پہ کھلے عام تنقید کریں اور اپنے آپ کو بھی پھر تنقید کا نیاں بنوائیں یہ ان کو زید نہیں دیتا تھا اس کے لیے رستے یہ تھے کہ وہ اپنی افبیہ ریپورٹس میں امریکن انتظامیہ کو یہ سفارش کرتے کہ کیا کرنا چاہیے جنگ غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے جنگ جیتے جا سکتی ہے یا نہیں جیتے جا سکتی ریزیسٹنس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو یہ باتیں ان کو لیکن ان کا برسر عام ایسے کہنا کہ جو بارڈن کون ہے اور فلانا تو ایک مسخرہ ہے اور فلانا تو اس میں تو سوچ کی اہلیت نہیں ہے ایسی باتیں کرنا اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ جنرل میں کرسل نے افغانستان میں کافی نقصان کیا انہوں نے ایک درجن سے زیادہ ایسے سکوارٹ تیار کیے جن کا کام صرف یہ تھا کہ وہ مختلف افغانوں کو بلا کے ان کو پیسے دے کے ان سے لوگوں کو قتل کراتے تھے تاکہ اتحادی افواج بدنامی سے بچ سکے اور افغان آپس میں علج پڑھیں اور اس طرح سے انہوں نے اس مختصر وقت میں انہوں نے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا تو یہ ایک جنگی جرائم کی فرص میں بھی یہ بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ نظر جیسے آپ نے کہا کہ ان کو کچھ روشنی پہ نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ فرض گئے تھے اور ایسی صورتحال یہ ہے افغانستان میں کہ وہاں جو بھی ان کے جگہ جائے گا تو اس کے لیے کافی مشکلات ہوں گی کیونکہ پاپولیشن کے خلاف جنگ جیتنا بڑا مشکل ہے ایک گروہ کو شکست دینا آسان ہے ایک آرمی کو شکست دینا آسان ہوتا ہے لیکن جہاں تو پوری آبادی کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں تو آبادی کو شکست دینا ان کو مارجنلائز کرنا بڑا مشکل کام ہے جیسے کہ اب قندہار میں کوئی مراکز تو ہے نہیں مدافعت والوں کے کہ ان کو نشانہ بنائے جا سکے ہر دوسری تیسری گھر میں ایک ایس آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدافعت کا آدمی ہے ریزسٹ کا آدمی ہے تو آپ کس کس کو اور کن کن طریقوں سے شاہ صاحب میک کرسٹل کے ساتھ تو افغان صدر حامد کرزائی کی بڑی ایکویشن تھی آپ پیٹریس کے ساتھ ان کی ایکویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ حامد کرزائی نے تو میک کرسٹل کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ان کے اعتماد کے جنرل ہیں پیٹریس کے ساتھ ان کی ایکویشن ٹھیک ٹاک ہے ان کا شروع میں حالبرک کے ساتھ تنازر پیدا ہو گیا تھا اور حالبرک نے ان کو دھمکی دی تھی پھر افغان صدر بڑے ناراض ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ واشنگٹن کے اور صدر حامد کرزائی کے درمیان بہت فاصلے پیدا ہو گئے فاصلے بڑھتے رہے لیکن آخر جب صدر کرزائی صاحب نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو اس کے بعد وہ انڈرسٹیننگ پیدا ہو گئی پیٹریس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیٹریس نہایت تجربہ کار ہیں آزمودہ کار ہیں عراق میں جنگ لڑ چکے ہیں سین کام کے سربراہ ہیں افغانستان آتے جاتے رہتے ہیں افغانستان کی زمینی حقائق کا ان کو علم ہے اس لیے وہ بنیادی طور پر کوئی ہے بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب افغانستان میں سابق سفیر پاکستان کے ہم سے تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے اور جو نئی امریکی حکمت عملی ہے اور جو نئی تائیناتی ہوئی ہے اس پر تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد ذکر ہوگا ایک عجیب و غریب واقعے کا کہ جیکب آباد میں پولیس نے بچوں کو دہشتگرد قرار دے دیا اور ان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کر دیا یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جیکب آباد میں اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد